கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே உங்கள் யாவரையும் தேவனுடைய நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி இந்த காலை தியானத்திற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் பரலோகம் பற்றிய மகிமையான விசேஷங்கள் என்ற தலைப்பிலே நம் பாடங்களை பரலோகம் குறித்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில இன்றைக்கு நாம் எட்டாம் பாக தியானத்தை கேட்க இருக்கிறோம் நமது தியானத்தின் தலைப்பு என்னவென்றால் ஹோலி டைமென்ஷன்ஸ் ஆப் தி ஹெவன்லி சிட்டி பரலோக நகரத்தின் பரிசுத்த பரிமாணங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இரண்டு பாகங்களை நாம் கேட்டோம் இன்றைக்கு மூன்றாம் பாகத்தை வெளிப்படுத்தல் இருபத்தோராம் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் மூன்றாம் பாகத்தை படித்து அந்த அதிகாரத்தை நாம் இன்றைக்கு முடிக்க இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் முதலாவது அந்த பட்டணத்தை குறித்து பரிசுத்த நகரத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவதாக அந்த நகரத்தினுடைய பிரஜைகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளில சில முக்கியமான கணக்குகளை அல்லது அளவீடுகளை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கூடிய திட்ட அளவுகளை பற்றி இந்த நாளிலே புதிய எருசலேமுடைய பரிமாணங்களை இந்த நாளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதனால்தான் பரலோக நகரத்தின் பரிசுத்த பரிமாணங்கள் என்ற ஒரு தலைப்பை இந்த நாளில் நாம் வைத்திருக்கிறோம் கவனியங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய அதிகாரங்களில பனிரெண்டு என்ற எண் திரும்ப திரும்ப வரும் பனிரெண்டு வாசல்கள் பனிரெண்டு கோத்தரத்தாரின் நாமங்கள் பனிரெண்டு முத்துக்கள் பனிரெண்டு அஸ்திபாரங்கள் பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களின் நாமங்கள் பனிரெண்டு ரத்தன கற்கள் பனிரெண்டு விதமான ஜீவ கணிகள் திரும்ப என்ற எண் பரலோகத்திலே அங்கே பரலோகம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களில பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காணலாம் வேத அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் பனிரெண்டு என்பது பரலோக ராஜ்யத்தின் எண்ணாக இருக்கிறது அன்பானவர்களே பழைய ஏற்பாட்டில பனிரெண்டு கோத்தரங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்கள் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு பரலோகத்திலும் பாருங்கள் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் நமக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற மூப்பர்களை சுட்டி காட்டுகிறது வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் படித்தோம் என்றால் பனிரெண்டு கோத்தரங்கள் ஒவ்வொரு கோத்தரத்திலிருந்தும் பனிரெண்டாயிரம் பேர் பனிரெண்டு இன்று பனிரெண்டாயிரம் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் என்ற ஒரு விசேஷித்த கூட்டத்தை குறித்தும் நாம் வெளிப்படுத்தலே வாசிக்கலாம் ஆக பனிரெண்டு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு எண் இதுல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவிக்குரிய பாடம் என்னவென்றால் யாக்கோபின் பனிரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தர் குறித்து நீங்க பாருங்க ஒவ்வொருத்தையும் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய பலவீனம் இருந்தது ரூபன் மூத்த மகன் ரூபன் அவன் யாக்கோபினுடைய நான்கு மனைவிகளில ஒரு நபரோடு பில்காலோடு அவன் தவறாக நடந்து விட்டான் சொல்ல போனால் மகன் முறையில் இருந்த இந்த ரூபன் தன்னுடைய தாய் ஸ்தானத்தில் அதாவது சித்தி என்று கூட சொல்லலாம் பில்காலோடு அவன் தவறாக நடந்து விட்டான் சிமியோன் லேவி இந்த ரெண்டு பேரும் பயங்கரமான கோபக்காரர்கள் கொலைகாரர்கள் என்ற ஆதியாமத்தில் நாம் படிக்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொருவருமே பலவீனம் உடையவர்கள் பாவத்தால் பலவீனப்பட்டு காணப்பட்டவர்கள் அதுபோல புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்த பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களை பாருங்கள் தோமா சந்தேக தோமா என்று பயவுள்ள படிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்த பேதரும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் இப்படி ஒவ்வொருவருமே பன்னெண்டு கோத்தர பிதாக்களும் சரி பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களும் சரி ஒவ்வொருவருமே பலவீனம் உடையவர்கள் பாவத்தினாலே அவர்கள் உரக்குலைந்து போன ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் பாருங்கள் அன்று கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்று மற்றும் பதினான்கு ஆகிய வசனங்களை படித்தோம் என்று சொன்னால் பனிரெண்டு வாசல்கள் பரலோக நகரத்துக்கு புதிய சிலேம கொண்டு அந்த வாசல்களின் மேல் இந்த பனிரெண்டு கோத்தருத்தாருடைய நாமங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன அந்த பரிசுத்த நகரத்திற்கு பனிரெண்டு அஸ்திபார் கற்கள் மதிலுக்கு நகரத்தின் மதிலுக்கு பனிரெண்டு அஸ்திபார் கற்கள் இருந்தன அவைகள் மேல் 
ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பனிரெண்டு அப்போஸ்தலரின் பனிரெண்டு நாமங்களும் பதிந்திருந்தன அப்படின்னு வாசிக்க அன்பானவர்களே பனிரெண்டு கோத்திர பிதாக்களும் சரி பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களும் சரி எல்லாரும் வீக் பிகாஸ் ஆஃப் சின் பாவத்தினாலே அவர்கள் பலவீனப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர்களை கர்த்தர் கிருபையாக பலப்படுத்தி அவர்களுக்கும் பரலோகத்தில் ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் அவர்களுடைய நாமங்கள் அங்கு இருக்கும்படி செய்கிறார் பிரிமானவர்களே அப்ப என்ன நமக்கு கிடைக்கிற பாடம் என்ன அப்படின்னா இவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க கூடும் என்றால் தேவன் அப்படிப்பட்ட பலவீன முடையவர்களையும் தொட்டு மாற்றி பலப்படுத்தி அவர்களை பரலோகத்திற்குரியவர்களாக மாற்றக்கூடும் என்றால் என்னையும் அவரால் மாற்ற முடியும் என்னையும் பரலோகத்திற்கு தகுதி உடையவனாக அவர் மாற்ற வல்லவர் என்ற ஒரு அருமையான பாடத்தை நாம் அங்கே கற்றுக் கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக இன்னொரு பரிமாணம் நாம் பார்க்க வேண்டிய பரிமாணம் என்னவென்றால் பரிசுத்த நகரத்தின் அளவு வெளிப்படுத்த இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து முதல் பதினேழு வரை நாம் பார்க்கிறோம் அது ஒரு சதுர வடிவான நகரம் நீளம் அகலம் உயரம் எல்லாம் சமமான நகரம் அந்த புதிய அரசலை சுற்றளவு மொத்தம் பனிரெண்டாயிரம் ஸ்தாதி என்று பதினாறாம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் ஒரு ஸ்தாதி என்றால் ஒரு பரலாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பரலாங் அதாவது மயில் ஒரு மயில எட்டில் ஒரு பங்கு நீங்க இந்த பனிரெண்டாயிரத்தை எட்டால் பதுத்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிடைக்கும் ஒரு மயில எட்டு பரலாங் ஆக நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பனிரெண்டாயிரத்தை எட்டால் வகுத்து பார்த்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு அதாவது இந்த பரிசுத்த நகரத்தினுடைய சுற்றளவு மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல்கள் நான்கு திசைகளிலும் ஒவ்வொரு திசையிலும் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மைல்கள் என்று நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இன்று நான்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல்கள் என்ற அளவில அந்த பரிசுத்த நகரம் சதுரமாக அமைந்திருக்கும் ஒரு பூரண சதுரமாக இருக்கும் வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த பரிசுத்த நகரத்தினுடைய அந்த தரை பகுதியில நிலப்பரப்பில ரெண்டு பில்லியன் ஜனங்கள் அங்கே இருக்க முடியும் அதாவது இருநூறு கோடி மக்கள் அங்கே இருக்க முடியும் அவ்வளோ பெரிய பரப்பளவு சுற்றளவு உடையதாக அந்த பரிசுத்த நகரம் இருக்கிறது என்று வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த நகரத்தின் மதில் அளவு என்ன என்றால் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு முலம் என்று நாம் வேதாமத்தில் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று பதினேழு சொல்லுகிறது அதன் மதிலை அளந்த போது தேவதூதன் அதன் மதிலை அளந்த போது அது தூதனுடைய அளவாகிய மனுஷ அளவின்படியே நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு முலமாய் இருந்தது படிக்கிறோம் ஒரு முலம் என்றால் பதினெட்டு அங்குலம் அல்லது ஒரு முலம் என்பது ஒன்றரை அடி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை நீங்கள் பெருக்கி பாருங்கள் இருநூற்றி பதினாறு அடி என்று பார்க்கிறோம் பரிசுத்த நகரத்தினுடைய மதிலினுடைய உயரம் எவ்வளவு இருநூற்றி பதினாறு அடி உயரம் என்று நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் பாபிலோன் பட்டணத்தினுடைய கோட்டை சுவர் அங்கே ரெண்டு கோட்டை சுவர்கள் இருந்தன ஒரு சுவர் முன்னூறு அடி உயரமாக இருந்தது என்று வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சல்மோன் தேவாலய மண்டபம் நூற்றி எண்பது அடி உயரமாக இருந்தது அன்பானவர்களே பாபிலோனியர்கள் கட்டின இந்த கோட்டையை பாதுகாப்புக்காக முன்னூறு அடி உயரத்தில் கட்டினார் ஆனால் பரிசுத்த நகரத்தின் சுவர் பரலோக பரிசுத்த நகரத்தின் சுவர் பாதுகாப்புக்காக அல்ல அன்பானவர்களே புதிய பூமிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் திருடர்கள் இருக்க போவது இல்லை தேவன் இருநூற்றி பதினாறு அடி உயரம் பரிசுத்த நகரத்தினுடைய மதிலின் அளவு என்று ஒரு கணக்கு வைத்திருக்கிறார் தேவன் போட்ட கணக்கு எதுவோ அது நல்லதே தேவன் எதை செய்வாரோ அதை அவர் ஞானமாகவே செய்வார் ஆனால் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நாம் பிரித்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் பனிரெண்டு இன்ட்டு பனிரெண்டு எவ்வளவு வருகிறது என்று பார்த்தால் 
அன்றி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வருகிறது என பார்க்கலாம் பனிரெண்டு என்பது பரலோக ராஜ்யத்தின் முக்கியமான எண் என்பதை நாம் மறந்துவிடவே கூடாது நாம் இந்த பரிசுத்த பரிமாணங்களில் பார்க்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பொன் தங்கத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் தங்கம் பரலோகத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அதன் மதில் வச்சரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது வச்சரக்கல் வச்சரக்கல்லால் ஆன மதில்கள் நகரம் தெளிந்த பளிங்கு கோப்பான சுத்த பொன்னாய் இருந்தது பொன் போல மின்னக்கூடிய பிரலோக நகரம் இருபத்தி ஒன்னு வசனத்தில் படிக்கிறோம் பனிரெண்டு வாசல்களும் பனிரெண்டு முத்துக்களாய் இருந்தன ஒவ்வொரு வாசலும் ஒவ்வொரு முத்தாய் இருந்தது நகரத்தின் வீதி தெளிவுள்ள பளிங்கு போல சுத்த பொன்னாய் இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பொன்னால் மின்னக்கூடிய அந்த நகரம் அந்த பொண்ணெல்லாம் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதங்களுக்கு கீழே இருக்கும் கால்களுக்கு கீழே இருக்கும் அது அப்போ சிலர்கள் நாட்கள்ல கூட ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய சொத்து சுகங்கள் எல்லாம் விற்று வீடு வாசல்களை விற்று கொண்டு வந்து எங்க வைத்தார்களாம் அப்போஸ்தலருடைய பாதங்களில் வைத்தார்கள் என்று அப்போஸ்த நடவடிக்கைகள்ல வாசிக்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த பூமியில நாம் வாழும் பொழுது பொன் அதாவது தங்கம் நமது காதுகளிலையும் கழுத்துகளிலையும் மூக்குகளிலும் விரல்களிலும் கைகளிலும் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் புதிய எரிசிலமிலோ இந்த பொன் நமது கால்களின் கீழே இருக்கும் நாம் அதன் மேல் நடப்போ அன்பான தேவ பிள்ளைகளை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பொன்னாசை உடையவர்கள் எவரும் அங்கே பொன் தலம் போட்ட வீதியின் மேல் நடக்க போவது இல்லை உலகத்துல பணம் பணம் நகை நகை என்று சொல்லி நாம் அழையக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டுடைய வருகை நாளில அந்த பொன் வெள்ளி நமக்கு உதவி செய்ய நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அற்புதமான ஒரு வசனம் இசைக்கியில் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இந்த வசனத்தை நாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டியது மிக 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 அவசியம் கத்தருடைய சினத்தின் நாளில அவர்கள் வெள்ளியும் அவர்கள் பொண்ணும் அவர்களை விடுவிக்க மாட்டாது என்பதை அங்கே அழகாக சொல்லுகிறார் அவர்கள் அதனால் தங்கள் ஆத்தமாக்களை திருப்தியாக்குவதும் இல்லை தங்கள் வயிறுகளை நிரப்புவதும் இல்லை வசனம் சொல்லுது பாருங்க தங்கள் வெள்ளியை தெருக்களில் இருந்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய பொன் வேண்டாவிருப்பாயிருக்கும் பொண்ணு வெள்ளியும் அன்றோட வருகை நாளில் வேண்டாவிருப்பாகிவிடும் அதை வைத்து ஒருவரும் தங்கள் ரட்சிப்பை அடைந்து கொள்ள முடியாது அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த உலகத்துல பொன் வெள்ளி பணத்தின் மீது நம்முடைய மனத்தை நாம் செலுத்து செலுத்திவிடக்கூடாது எரியோ பட்டணத்துல அந்த பொன் பாலத்துக்கும் வெள்ளிக்கும் ஆசைப்பட்ட ஆகான் கடைசியில் என்ன அவன் கற்குவியில் ஆகி போனான் என்பதை யோசி ஏழாம் அதிகாரத்துல படிக்கிறான் அவன் குடும்பமே அழிந்து போனது அன்பான தேவ ஜனங்களை இன்றைக்கு இந்த நகை பணம் வெள்ளி பொன் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் மனதை செலுத்தி விடக்கூடாது பரலோகத்துல ஆண்டவர் இந்த வெள்ளிக்கும் பொண்ணுக்கும் வைத்திருக்கிற அளவு சுத்த பொண் அப்படின்னு பாக்குறோம் அது எங்க இருக்கும் அதுக்கு ஆண்டு வைத்திருக்கிற பரிமாணம் என்ன நமக்கு காலு கீழே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த தங்கம் நம்ம காலு கீழே தான் இருக்கும் நம்முடைய மனசு அந்த தங்கத்தின் மீது இருக்க நம்முடைய தேவன் மீது நம்முடைய மனம் இருக்கும் ஒருவேளை நமக்கு ஆண்டவர் தங்க கிரீடத்தை கொடுப்பார் உண்மைதான் நாம் பரலோ ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா பொற்கிரீடம் கிடைக்கும் ஆனால் பாருங்க வெளிப்படுத்த நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் தேவதூதர்கள் கூட என்ன செய்யறாங்களாம் அந்த பொற்கிரீடத்தை கலற்றி ஆண்டுடைய பாதத்துல வைத்து விட்டு சாசாங்கமாய் விழுந்து அவரை தொழுது கொள்ளுவார்கள் வெளிப்படுத்த நாலு பத்து இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறவர்கள் முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து இருபத்தி நாலு மூப்பர்கள் மூப்பர்கள் அதாவது மனுஷர்கள் போனவங்க மூப்பர்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்களா தங்கள் சிங்காச தங்களுடைய கிரீடத்தெல்லாம் கலெக்டி சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறவர்கள் முன்பாக வைத்து விடுவார்கள் அன்பானவர்களே அப்ப நாம் என்னதான் செய்ய போறோம் நமக்கு தலைமையில பொற்கிரீடம் இருந்தாலும் அதை ஆண்டுடைய பாதத்தில் தான் வைக்க போறோம் அவரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நாம் நம்மை தாழ்த்தி அவரை தொழுது கொள்ள போகிறோம் சஸ்தாங்கமாய் பணிந்து அவரை தொழுது கொள்ள போகிறோம் ஆகவே தங்கமோ வெள்ளியோ நம்முடைய இருதயத்தை ஆக்கிரமித்து இருக்காது புதிய எரிசிலை அந்த பரிசுத்த நகரத்தின் வாழ்க்கையில 
பொண்ணை விட வெள்ளியை விட நம்முடைய தேவனை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்களாய் அவரோடு இருக்கிற பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருப்போம் நாம் பார்க்கிற அடுத்த பரிசுத்த பரிமாணம் என்ன வேண்டி சொன்னால் தேவாலயம் இருக்குமா பல நேரங்களில் கேள்வி கேட்கிறாங்க அந்த பரலோக நகரத்தில் தேவாலயம் இருக்குமா வெளிப்படத்தில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் வசன் சொல்லுகிறது அதுல தேவாலயத்தை நான் காணவில்லை அப்ப தேவாலயம் இருக்காது அப்படியா இல்லை வெளிப்படத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்க மிக அழகான ஒரு வசனம் வெளிப்படத்தில் ஏழு பதினைந்து ஆனபடியால் இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரை சேவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் என்ன அர்த்தம் ஆலயம் அங்கே இருக்கும் ஆனால் தேவன் அங்கே இருக்க போகிறபடியாலே நாம் தேவனோடு கூட இருக்க போகிறபடியாலே தேவாலயத்திலும் பெரியவர் அங்கே இருக்கிறபடியாலே நமக்கு தேவாலயம் அவ்வளவு முக்கியமாகப்படாதே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஒரு காலத்தில் இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கிற வரைக்கும் தேவாலயம் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது ஏன்னா அங்கதான் பலிகள் செலுத்துவாங்க ஆனால் நமக்காக பலியா பலிகடாவான நம்முடைய ஆசாரினா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நம்ம என்றென்றும் வாழும் பொழுது தேவாலயம் இருக்கும் பரலோகத்திலே தேவாலயம் இருக்கும் ஆனால் தேவனே அங்கே நம்மோடு கூட நாம் அவரோடு கூட இருக்க போகிறபடி நானே தேவாலயம் அங்கே நமக்கு மிக பெரிதாகப்படாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் தேவாலயம் அங்கே இருக்கும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஐந்தாவது முக்கிய பரிமாணம் பரலோக பரிமாணம் என்னவென்றால் அநேகர் கேள்வி கேட்பாங்க சூரியன் சந்திரன் இருக்குமா வெளிப்படுத்தல இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு பசுத்த நகரத்தில் சூரியன் சந்திரன் இல்லை என்று போடவில்லை நன்றாக வசனத்தை கவனிங்க நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ஒன்லி கிரியேட்டட் லைட் சிருஷ்டிகர் தான் வெளிச்சத்தை சிருஷ்டித்தார் ஆக அவருக்கு இடத்துல அவரால் படைக்கப்பட்ட பொருள்களில் இருந்து ஒளியை பெற வேண்டும் என்று அவசியமே இல்லை தேவனே இருக்கிறார் அவருடைய மகிமை இருக்கிறபடினால சூரியனும் சந்திரனும் வேண்டுவதில்லை அவசியப்படாது ஆனாலும் இருக்கும் என்பது நாம் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை ஏசாயா முப்பதாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பாருங்கள் கத்திர தமது ஜனத்தின் முறிவை கட்டி அதன் அடிக்காயத்தை குணமாக்கும் நாளில சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் பாருங்க சந்திரன் சந்திரன் நமக்கு தெரியும் மூல் சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழத்தனையாய் ஏழு பகலின் வெளிச்சத்தை போலவும் இருக்கும் அப்ப என்ன அர்த்தம் சூரியனும் சந்திரனும் இருக்கும் அது மிகவும் பிரம்மாண்டமாய் பிரகாசிக்கும் என்பதை பார்க்கிறானால் அதற்கும் மேலாக தேவனுடைய மகிமை பிரகாசம் அங்கே இருக்கும் என்பதை வேதனாக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அன்பானவர்களே அடுத்த முக்கிய பரிமாணம் ஆறாவது முக்கிய பரிசுத்த பரிமாணம் என்னவென்றால் பரலோகத்தில் ஆண்டர் ஒவ்வொருவருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டு வீடுகள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் முதலாவது என்னவென்றால் ஆண்டவர் சொல்லி சொல்லிவிட்டு சென்றார் நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஏச அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை வாசித்து பாருங்கள் வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருப்பார்கள் அதாவது தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணுகிற வாசஸ்தலம் புதிய சிலையமுக்குள்ள இருக்கும் இன்சைட் சிட்டி சிட்டி ஹோம் என்று சொல்லலாம் நமக்கு நகரத்து இல்லம் என்று சொல்லலாம் நாம் அங்கே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள மாதந்தோறும் ஓய்வு நாள் தோறும் செல்வோம் என்று ஏச அறுபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய வசனங்களை படிக்கிறோம் அப்படி ஆண்டவரை தொழுகை செய்த பிற்பாடு ஓய்வு நாள் தோறும் அப்புறம் மாதந்தோறும் ஜீவ கனியை புசிக்கிறதுக்காக புதிய சிலையமுக்கு வருவோம் அப்படி புசித்த பிற்பாடு மீண்டும் நம்முடைய இல்லங்களுக்கு வெளியே புதிய பூமிக்கு செல்வோம் அங்கே நாம் கட்டின வீடு நமக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இடம் கொடுப்பார் அந்த இல்லம் அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நகர்ப்புற இல்லம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நகரத்துக்கு வெளியே இருக்கிற இல்லம் அது நாம் கட்டுவது நகரத்திற்கு உள்ளே இருப்பது அது தேவன் கட்டுவது ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் இரண்டு வீடுகளை 
அந்த பிரலோக வாழ்க்கையில நித்திய வாழ்க்கையில அவர் நமக்கு தருவார் என்பது எத்தனை பெரிய ஆறுதல் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்துல வீடு இல்லாம கஷ்டப்படுறீங்களா வாடகை வீட்டிலே குடியிருக்கிறேன் என்று அங்கலாய்க்கிறீர்களா கவலைப்படாதீங்க அன்றோட ராஜ்யம் சீக்கிரம் வரப்போகிறது தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு இரண்டு மாசஸ்தலங்களை அவர் கொடுக்கப் போகிறார் என்பது ஒரு பரிசுத்த பரிமாணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழாம் நாள் பரலோக நகரத்தின் அடுத்த பரிசுத்த பரிமாணம் என்னவென்றால் அனைவர் கேட்பாங்க பரலோகத்திலே இருள் இருக்குமா இரவு இருக்குமா என்று கேட்பார்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் அங்கே ராக்காலம் இல்லாதபடியால் அதன் வாசல்கள் பகலில் அடைக்கப்படுவதே இல்லை என்று படிக்கிறோம் இரவு இருள் என்பது இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கிற ஒரு விஷயம் அதனாலதான் இரவு நேரத்தில் நம்ம களைப்படைந்தவர்களாக சோர்வுற்றவர்களாக நித்தரிக்க செல்லுகிறோம் பரலோகத்தில் களைப்போ வேர்வையோ அல்லது எந்த விதமான அசதியோ இருக்க ஒரு பாடல் கூட நான் பாடுவோம் அல்லவா நித்திய பகலில் ஈருள் இல்லாமலே போம் கொஞ்ச நேரத்தில் வீடு சேர்வோம் என்ற ஒரு பாடலை நாம் பாடுகிறோம் பரலோகத்தை குறித்த ஒரு பாடல் நித்திய பகல் இட்டர்னல் லைட் என்றென்றும் பகல் வெளிச்சம் மகிமை பிரகாசம் அங்கே இருக்கும் அன்பானவர்களே தேவன் இருக்கிற இடத்துல இருள் இருக்காது அவர் ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன் என்பதை வேத நமக்கு திட்டமிட்டு சொல்லுகிறது திட்டவட்டமாய் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது ஆகவே பரலோகத்தில் ராக்காலம் இருக்காது நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்லவே என்று ஒன்று பிரசன் ஒழிக்க ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் அல்லவா ஆகவே புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் புதிய எரிசலையிலும் ஆண்டுடைய வெளிச்சம்தான் பிரகாசமாய் இருக்கும் அங்கே இரவு இரவில இந்த உலகத்தில் நாம் களைப்புற்று ஓய்வெடுப்பது போன்ற அசதி இதெல்லாம் இருக்காது ஆகவே ராக்காலும் அங்கே இருப்பதில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வரிசையில பரிசுத்த பரிமாணம் என்ற வரிசையில பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் இன்னொரு அழகான காரியத்தை சொல்லி காட்டுறார் பாருங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழுல ஆண்டு வைத்திருக்கிற ஒரு அளவீடு என்ன அப்படின்னா ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு ஜீவ புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்துல நம்முடைய பேர் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை மனதார நேசித்து விசுவாசித்து அவரை பின்பற்றி நடக்கிற பிள்ளைகள் மாத்திரம்தான் பரல ஒரு ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் இது ஒரு பரிசுத்த பரிமாணம் இட் இஸ் அோலி டைமென்ஷன் காடஸ் பிரிபேர் அது ஆண்டுடைய திட்டம் யாருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஷத்தில் இருக்கிறதோ யாரெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசித்து அவருடைய குணங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில வெளிக்காட்டி வாழ்ந்தார்களோ அவர்கள்தான் பிரல ஒரு ராஜ்யத்திற்குள்ளே நுழைய முடியும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதே வசனத்தில் படிக்கணும் தீட்டுள்ளதும் அறுவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் இந்த கடைசி சந்ததி மத்தியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பாவம் என்ன அப்படின்னா பொய் பித்தலாட்டம் லையிங் சீம்ஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் சின்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிகவும் மோசமான ஒரு பாவம் பொய் பித்தலாட்டம் கள்ள கணக்கு இதெல்லாம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிறது அதன் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய மீதமான பிள்ளைகள் அவர்கள் அநியாயம் செய்ய மாட்டார்கள் வஞ்சக நாவு அவர்களுடைய வாயிலே காணப்படாது என்பதை நமக்கு தெளிவா சொல்லு செப்படியா புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் மீதமானவர்கள் குணலட்சணத்தை ரொம்ப அழகாக தெய்வ நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இஸ்ரேலின் மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை அவர்கள் பொய் பேசுவதும் இல்லை வஞ்சகனாவு அவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் இல்லை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற அளவீடு பரிசுத்த பரிமாணம் இதுதான் பொய்யற்ற பித்தலாட்டமற்ற ஒரு உண்மையான கள்ளங்கபடமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் பொய்யன் பொய்க்கு பிதாயா பிசாஸ் அவனுடைய கெட்ட குணத்தை நம்ம வாழ்க்கையில நாம் காட்டக்கூடாது வெளிப்படுத்தல் பதினாலு ஐந்தாம் வசனம் பாருங்க லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருடைய குணலட்சணத்துல ஒரு குணலட்சணம் என்ன அப்படின்னா இவருடைய வாயில கபடம் காணப்படவில்லை உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியில ஒண்ணு பேச மாட்டாங்க திருட்டுத்தன இருக்க தேவடைய பிள்ளையோட வாழ்க்கையில 
இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக மாசில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் அதன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டு நம்ம வைத்திருக்கிற ஹோலி டைமென்ஷன் இது எல்லாம் ஆண்டு விரும்பக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வேண்டும் ஆண்டவர் அந்த பரலோக பரிசுத்த நகரத்துக்கு மாத்திரம் சில அளவீடுகளை வைத்திருக்கிறார் என்று நினைத்து விடக்கூடாது அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்குரிய அர்த்தங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம ஆவிக்குரிய அர்த்தம் காண முடியாதுதான் ஆனால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்முடைய புரிதலுக்கு ஏற்றார் போல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சத்தியங்களை விளங்கிக் கொண்டு ஆண்டோடைய அந்த பரிசுத்த பரிமாணங்களை புரிந்து கொண்டு நம்ம உலகத்துல ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தேவனுக்கு பிரியமாக இயேசுவை பின்பற்றி வாழ்வோம் என்று சொன்னால் தேவன் அது நித்திய ராஜ்யத்துல நம்ம சேர்ப்பார் ஆகவே தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அன்பான தேவ ஜனங்களை அந்த பரிசுத்த பரிமாணங்களை பரிசுத்த அளவீடுகளை புரிந்து கொண்டவர்களாக பரம ராஜ்யத்துக்கு நாம் ஆயத்தமாகவும் ஜப செய்வோமா நல்ல ஆண்டவரே கொடுத்த நல்ல பாடத்திற்காக நமக்கு சுத்தோதரம் தகப்பனைகளும் வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவை மெய்யாய் பின்பற்றி கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து வாழும் பொழுது எங்களுடைய பொய்யோ தீட்டோ அறிவிற்போ எதுவும் காணப்படாது ஆம் தகப்பனே எங்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு பிரியமாயிருக்க ஆண்டவரே நீர் வைத்திருக்கூடிய அந்த திட்ட அளவுகளின்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கத்தக்கதாக அண்டவரே எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அண்டவரே எங்களுக்கு ஆயத்தமானக்கூடிய அந்த உன்னதமான ராஜ்யத்தில் நாங்கள் பிரவேசிக்கத்தக்கதாக எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கேலும் நல்ல பிதாவே அமேன்